ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്നും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് തന്തൂരി ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓവനോ ഗ്രില്ലോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് തന്തൂരി ചിക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ വന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നതിന് സമയം കളയാൻ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൈരാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അത് ഞാൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഈ പീസുകളുടെ മേളിലൊക്കെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതായത് ഈ നമ്മൾ മസാല ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നല്ല വേവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം വരഞ്ഞെടുക്കാം എല്ലാ പീസും ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നാലേ ആ മസാലയൊക്കെ അതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ പീസും വരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൽ മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ഓക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് തൈര് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറിന് എടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എരിയും കുറവാണ് നല്ല കളറും കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊന്നും കൂടി പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് പാകത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്ര ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മസാല എത്തണം അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെട്ടിട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മസാല കയറുന്ന വിധത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ മസാല കയറുന്ന വിധത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എത്ര നേരം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുമോ അത്രയും മസാല പിടിക്കും അതിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനും മസാല എല്ലാം സെറ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ശകലം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഏത് വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് അതിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ പീസായിട്ട് എടുത്ത് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓരോ പീസായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇത്രയൊക്കെ സ്ഥലമുള്ളൂ അതിൽ ഇനി നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും മറിച്ചിടേണ്ടതാണ് അതായത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പം രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മറിച്ചിടാം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് കരിഞ്ഞ് വരണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്തൂരി കരിഞ്ഞ് വരണം അപ്പം ഈ പുറം മൊത്തം കരിയുന്ന ഒരു വിധത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പം നല്ല മഴക്കോള് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് മറിച്ചിടാം
അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ശാലം കരി അല്ലെങ്കിൽ ചാർക്കോൾ എടുത്ത് വെക്കാം ഒരു തടി കഷ്ണമായിരുന്നാലും മതി അതെടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ബർണറിലിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കാം അതായത് അതിലൊന്ന് കരി പിടിപ്പിക്കാം നല്ല ചൂടാക്കാം ചെറിയൊരു തടി കഷ്ണമായിരുന്നാലും മതി അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെക്കണം അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുതരാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ചാർക്കോൾ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത ആ ചൂടോടെ ആ ഗ്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് ഇടണം ഓക്കെ ഇപ്പം നല്ല പുക പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ശകല ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പുക കൂടും അതിനുശേഷം നമുക്കതൊരു ഗ്ലാസ് വെച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ആ ഒരു പുക ചുവ വരുന്നതാണ് ഈ തന്തൂരിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ആവാറായി ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ തുറന്നെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പുക നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വെളിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റും നല്ല മണമാണ് ഈ തന്തൂരിയുടെ എല്ലാം കൂടെ നല്ല മണമാണ് ഓക്കെ ഗ്ലാസ് നല്ല ചൂടായിരിക്കും എടുക്കുമ്പം ഇവിടെ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു തന്തൂരി ചിക്കൻ റെഡിയായ ഉടനെ തന്നെ നല്ല മഴയുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി മഴയാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റിനൊക്കെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരെ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ റെഡിയായി നമ്മളെല്ലാം ഗാർണിഷൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മഴ കാരണം ഇന്ന് മൊത്തം പൊരിച്ചില്ല കാരണം ഈ മഴ എത്തി ഇനി ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ് നടക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ കറണ്ടും ഇല്ല ഷൂട്ടിങ് ലൈറ്റും ഇല്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് വെച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് പറ്റില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് ലെഗ് പീസൊക്കെയാണ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ച് ഞാൻ തന്നെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത് തെറ്റ് തരികരുത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ലെഗ് പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മയണൈസിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചില്ലി മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാധാ മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കാം ഒന്നും പറയാനില്ല വേറെ ലെവലാണ് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ വീടുകളിലും വേറെ ലെവൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് അതുക്ക് മേലെയാണ് കാണിച്ചാ ഇപ്പം റെഡ് ചില്ലി മൈനസ് വേണേൽ റെഡ് ചില്ലി മൈനസിൽ മുക്കിയിട്ടതാ ഇതുപോലൊരു ലെഗ് പീസ് എടുത്തങ്ങ് കഴിച്ചോണ്ടല്ല ഇല്ല സാറേ ഇല്ലോരി പോ സാധാരണ തന്തൂരി ചിക്കൻ നമ്മൾ ഗ്രില്ലൊക്കെ ഗ്രില്ലൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു പാനിൽ വെച്ച് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ തക്കാളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം വളരെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ചാനലിൽ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടടുത്താണെന്ന് ആ ബെല്ലേക്കും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല വീഡിയോസ് നമുക്ക് വീണ്